ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎంఆర్ లాజిక్స్ సో ప్రీవియస్గా మన విఎంఆర్ లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో సక్సెస్ స్టోరీస్ అనేవి డైలీ మనం వేస్తూనే ఉన్నాం సో హోప్ మీరు ఆ సక్సెస్ స్టోరీస్ అనేవి వినే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సక్సెస్ స్టోరీకి వెళ్ళడానికన్నా ముందు సో ఈ పర్సన్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే రీసెంట్గా అంటే వన్ మంత్ బ్యాక్ వచ్చిన ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ రిజల్ట్స్లో ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్గా జాబ్ అనేది వచ్చిందనమాట దీనితో పాటు రీసెంట్గా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ నుండి రిజల్ట్ అనేది రిలీజ్ అయింది సో దాని నుండి మనకి కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్ సో వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో టెన్త్ ర్యాంక్ అనేది వచ్చిందనమాట దానికి ముందు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ జాబ్ అనేది వచ్చింది అయితే ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటే విఎంఆర్ లాజిక్స్ మనకు స్టార్ట్ చేసి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా సో ఈ త్రీ ఇయర్స్లో పర్సన్ ఈ పర్సన్కి వచ్చేసి మనకి జాబ్స్ లిస్ట్ కనుక చూస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎంటీఎస్ జాబ్ అనేది వచ్చింది అండ్ రీసెంట్గా అయినా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్లో మనకి స్టేట్ లెవెల్లో వచ్చేసి టెన్త్ ర్యాంక్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ వెరీ రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ నుండి ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చిందనమాట సో తన సక్సెస్ స్టోరీ అనేది తన మాటలలో వినడానికన్నా ముందు నేను ఆ పర్సన్ ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను హరీష్ వెల్కమ్ టు విఎంఆర్ లాజిక్స్ హలో హరీష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ సో తన సక్సెస్ స్టోరీ తన మాటలలో వినడానికన్నా ముందు ఒకసారి విఎంఆర్ లాజిక్స్ డైరెక్టర్ విఎంఆర్ సార్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను సో టు ఫెలిసిటేట్ హరీష్ హలో సార్ జర్నీ ఎలా ఉంది అసలు అతనికి రావడం గల కారణాలు ఏంటి ఇక్కడ అలా ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది సో మా అందరి స్టూడెంట్స్కి కూడా హరీష్ కొంచెం మీ మోటివేషన్ కావాలి అంటే మీరు ఎలా చదివారు తర్వాత ఇక్కడ విఎంఆర్ లాజిక్స్లో ఎలా మొత్తం ఎలా ఉన్నది అంత కోచింగ్ కూడా తర్వాత మీరు ఏ ఎగ్జామ్స్ రాశారు బయట ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంది ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్పి స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను హలో ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను విఎంఆర్ సార్కి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు విఎంఆర్ సార్ అండ్ ఆల్ ద విఎంఆర్ లాజిక్స్ టీమ్ ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు ఏదైనా చదువుకొని ఏదైనా జాబ్ కొట్టాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి గైడెన్స్ అనేది కావాలి సో ఆ గైడెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం గుడ్డిగా చదువుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే దానికంటే గైడెన్స్ తీసుకొని చదివితే మనకు విజయం అనేది త్వరగా వస్తుంది ఆ విజయం కోసం నేను ఫస్ట్ నాకు ఎక్కడ చదవాలి ఎలా చదవాలి అనేది తెలియకుంటుండే సో అందుకనేసి నేను ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో చూస్తుంటి ఎవరైనా క్లాసెస్ మంచిగా చెప్తారేమో అనేసి సో అలా చూస్తూ చూస్తూ నేను విఎంఆర్ సార్ క్లాస్ చూసాను ఒకసారి సో ఆ విఎంఆర్ సార్ క్లాస్ చూసినప్పుడు సరే సార్ బాగా చెప్తున్నాడు ఒకసారి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ వెళ్ళి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేసి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యా డెమో క్లాసెస్ సో హైదరాబాద్కి వచ్చేసి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్లో డెమో అటెండ్ అయ్యా సో సార్ అక్కడ డెమో క్లాస్లో చూసాక సార్ చెప్పే వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంకా అక్కడ ఇంటరాక్షన్ స్టూడెంట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్తో ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఇంటరాక్షన్ ఉండడం వల్ల మనకేమవుతుంది సార్ ఇప్పుడు మనల్ని లేపి క్వశ్చన్ ఏదైనా అడుగుతాడేమో అనే భయంతో మనం ఇంకా ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకొని క్లాస్ అనేది వింటాం సో అలా క్లాస్ విన్నప్పుడు మనకు ఏదైనా కానీ చెప్పింది సార్ చెప్పింది ఎలా ఉంటుంది అంటే విఎంఆర్ సార్ వన్స్ ఒక్కసారి క్లాస్ వింటే అది మన మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోతుంది ఇంకోటి సార్ యాప్ ఓపెన్ చేయగానే క్లాస్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఒక వర్డ్ చెప్తాడు వెల్ వెల్కమ్ టు విఎంఆర్ లాజిక్స్ మీ లక్ష్యం మా ధ్యేయం అని చెప్తాడు సో అది మీ లక్ష్యం మా ధ్యేయం అనేది ఎంత మాత్రం ఎగ్జాగ్రేషన్ కాదు అది దానిలో చాలా చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం అనేది ఉంది అనమాట సో సార్ ఇంకా విఎంఆర్ లాజిక్స్ టీమ్ ఇలా అందరికీ ప్రతి స్టూడెంట్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళకి వాళ్ళ ఉన్న టాలెంట్ని కానీ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే వాటిని సాల్వ్ చేయడం కానీ ప్రతి విషయంలో అనేది ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నా సక్సెస్ జర్నీ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నేను ఇంతకుముందు నేను యాక్చువల్గా వచ్చింది కర్నూలు డిస్టిక్ నుంచి నా నేను ఉండేది కూడా కర్నూల్లోనే సో కర్నూల్లో అంటే మాకు మెయిన్గా అంత కోచింగ్ పరంగా అంత ఎక్కువ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేవి లేవు సో అందుకనేసి నేను విఎంఆర్ లాజిక్స్లో జాయిన్ అవ్వాలనేసి హైదరాబాద్కి వచ్చేసాను సో నేను విఎంఆర్ లాజిక్స్కి రావడానికి అంటే ముందు వేరే ప్రీవియస్గా వేరే గవర్నమెంట్ జాబే చేసేవాడిని కానీ అక్కడ నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడం వలన ఆ జాబ్ వదిలేసి విఎంఆర్ లాజిక్స్కి వచ
సో ఇక్కడ విఎంఆర్ లాజిక్స్కి రావడం కంటే ముందు ఆ జాబ్ వదిలేస్తే యాక్చువల్గా ఎవరైనా కానీ ఇంట్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ కదా ఎందుకు వదిలేస్తారు ఎందుకు వదులుతున్నావు మళ్ళీ జాబ్ తెచ్చుకోవాలంటే చాలా కష్టం కదా ఈ టైంలో ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఫుల్ ఉంది అని అంటారు అని అంటారు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా అంటారు ఏ పేరెంట్స్ అయినా సో కానీ మా పేరెంట్స్ మెయిన్గా నా హెల్త్ గురించి ఆలోచించి అది గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా పర్లేదు దాన్ని వదిలేసి నీకు నీ హెల్త్కి ఏది ఇంపార్టెంటో సో అది మాత్రమే చెయ్యి అని చెప్పారు ఇంకోటి ఈ జాబ్ రావడం కంటే ముందు నాకు యాక్చువల్గా ఈ కోచింగ్కి రావడం కంటే ముందే యాక్చువల్గా నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది అని సో ఆ మ్యారేజ్ అయిపోయాక కూడా జాబ్ వదలడం అంటే చాలా కష్టం సో చాలా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి సో జాబ్ వదలాలి అంటే ఫస్ట్ వైఫ్ కూడా ఒప్పుకోదు సో కానీ ఇక్కడ నాకు నా వైఫే ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో నేను తనకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో తన నా విజయం వెనుక తన ప్రోత్సాహం చాలా ఉంది సో నేను చాలా తనకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇంకోటి ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్లో ఎవ్రీ డిఫికల్టీలో తను నాకు సపోర్ట్ చేసింది ఇంకా మా పేరెంట్స్ కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారనమాట సో ఫినాన్షియల్గా కానీ ఎక్కడైనా మోరల్ సపోర్ట్ కానీ ఎక్కడైనా మనకు లో అనిపించినా కానీ యాక్చువల్గా నాకు నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఈ టూ ఇయర్స్ నేను జాబ్ వదిలేసి కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఆ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో మనకు బాగా లో అనిపిస్తుంది కదా ఆ లో అనిపించే టైంలో మనకు మోరల్ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ మోరల్ సపోర్ట్ నాకు నా వైఫ్ ఇంకా మా పేరెంట్స్ బాగా ప్రొవైడ్ చేశారు ఇంకా బాగా సపోర్ట్ చేశారు సో అందుకనేసి నేను వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకా విఎంఆర్ సార్ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఇక్కడ నేను ఇంకో పాయింట్ మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మా తల్లిదండ్రులతో పాటు నా వైఫ్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అంటే మా ఇన్ లాస్ సో నా ఇన్ లాస్ కూడా నాకు సపోర్ట్ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఎవరైనా వాళ్ళ అల్లుడు ఏదైనా జాబ్ వదిలేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ కూతుని ఎలా చేసుకో ఎలా చూసుకుంటారు అనే ఒక భయం అనేది ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఆ భయం అనేది లేకుండా సో డైరెక్ట్గా రిజిగ్నేషన్ చేస్తా అన్నా కూడా చేసేయండి అని ఏ మనకు నాకు కొంచెం కూడా ఇబ్బంది కూడా పెట్టలేదు సో అందుకని నేను వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సో వాళ్ళు ఇలా నాకు చాలా మోరల్ సపోర్ట్ చేశారు సో నేను వాళ్ళకి ఈ గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో ఆ గిఫ్ట్ ఏంటంటే ఈ జాబ్ తెచ్చుకొని వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నాను సో నాకు సీజీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్ వచ్చింది సో ఈ జాబ్ని నేను వాళ్ళకి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇంకోటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీంతో పాటు నా వైఫ్ సఫ్ సక్సెస్ స్టోరీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది సో తను కూడా ఈ సీజీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నోటిఫికేషన్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్ కొట్టింది సో అందుకు కూడా నాకు డబల్ బోనాంజా సో చాలా చాలా హ్యాపీ ఇంకా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ నా ప్రిపరేషన్ నా ప్రిపరేషన్ ఎలా సాగిందో మీకు అందరికీ షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీకు కూడా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా యూజ్ అవుతుందేమో ఉద్దేశంతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నేను ఫస్ట్ సార్ వీడియో ఆన్లైన్ క్లాస్ చూసి ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో అటెండ్ అవుతే ఇంకా బాగుంటుందని ఆఫ్లైన్ క్లాస్ క్లాసెస్కి వచ్చి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ వచ్చేసాక అక్కడ క్లాసెస్ సార్ చెప్పింది ప్రతి పాయింట్ నేను ప్రతి క్లాస్ అసలు మిస్ అవ్వ అయ్యేవాడిని కాదు సో అలా మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం వల్ల నాకు రివిజన్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం అనేది అవసరం లేకుండా అయిపోయింది అనమాట సో నాకు రివిజన్ అనేది అవసరం లేదనమాట ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ సార్ చెప్పింది బాగా వింటే మనకు సో సార్ ఎలా చెప్తారంటే మనకు ఒక్కసారి క్లాస్ ఖచ్చితంగా బాగా ఫోకస్డ్గా వింటే మళ్ళీ రివిజన్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకునే అవసరమే ఉండదు మనకు సో అలా ఉంటుంది అనమాట సార్ చెప్పే టీచింగ్ కానీ ఇంకా సార్ అనే కాదు సో సౌమ్య మేడం ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఇంకా రీజనింగ్ మేడం కాదంబరి మేడం ఏవైనా కానీ ఎవరైనా కానీ ఏ ఫ్యాకల్టీ అయినా కానీ ఎలా చెప్తారంటే చాలా 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 మైండ్లో రిజిస్టర్లా రిజిస్టర్ అయిపోయేలాగా వన్స్ ఒక్కసారి ఉంటే మనం మళ్ళీ రివిజన్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా చెప్తారు సో సీజీఎల్కి మెయిన్గా మనకు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ క్వాంట్ ఇంకా ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు సో ఇంగ్లీష్ మనకు మిథున్ సార్ చెప్తారనమాట మన విఆర్ మార్లాజిక్స్లో సో మిథున్ సార్ ఇంకా అగ్నేష్ సార్ సో వాళ్ళిద్దరి క్లాసెస్ నేను విన్నాను సో వాళ్ళిద్దరూ చాలా చాలా బాగా చెప్తారనమాట వి అగ్నేష్ సార్ వొకాబులరీ అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు అసలు మనకి ఏదైనా వర్డ్ తెలియకపోయినా దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాని మీనింగ్ అది ఇంకా మిథున్ సార్ గ్రామర్
నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి టాపిక్స్ అన్నీ బాగా చెప్తారు అది చెప్పాక మనం చేయాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ సో ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మాక్ టెస్ట్లు రాయాలి సో మాక్ టెస్ట్ పరంగా అయితే మన ఇన్స్టిట్యూట్లోనే సార్ విఎంఆర్ సార్ విఎంఆర్ లాజిక్స్ వాళ్ళు ఎవ్రీ టాపిక్ అయిపోయాక టాపిక్ టెస్ట్ పెడతారు సో ఆ టాపిక్ టెస్ట్ రాయడం వల్ల మనకు ఏమవుతుంది ఏవైనా కొత్త టైప్ క్వశ్చన్స్ క్లాస్లో చెప్పకపోయినా ఏవైనా కొత్త టైప్స్ కొత్త టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా సో అవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే థింకింగ్ అనేది మనకు డెవలప్ అవుతుంది సో మనకి ఇన్కేస్ అది సాల్వ్ చేయడానికి రాలేకపోయినా మనకు డౌట్ క్లారిఫైయింగ్కి వేరే ఫ్యాకల్టీ అనేది ఉంటారు సో వాళ్ళు డౌట్ క్లారిఫైయింగ్ చేస్తారు సో అలా టాపిక్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఎవ్రీ టాపిక్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్ ఎవ్రీ సండే మాక్ టెస్ట్ పెడతారు సో మాక్ టెస్ట్ పెడితే మనకు ఓవరాల్గా టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి సో ఏ సెక్షన్ ఏ ఎంత టైంలో అటెంప్ట్ చేయాలి అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట మాక్ టెస్ట్ రాస్తే సో మనకు ప్రాక్టీస్ ఇంకోటి ఏంటి ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడం సో అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడిని నేను ఒకటి ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏదైనా పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలనుకున్నాం ఆ బిల్డింగ్ ఎంత హైట్ కట్టాలనుకుంటే ఆ డెప్త్ అంటే ఆ ఫౌండేషన్ అనేది అంత డెప్త్లో ఉండాలి ఫౌండేషన్ సో అలాగనే మన విజయం అంటే మనం ఏదైనా జాబ్ కొట్టాలంటే ఎంత పెద్ద జాబ్ కొట్టాలంటే అంత ఎక్కువ డెప్త్ ఉండాలి మన ఫౌండేషన్ అనేది సో బేసిక్స్ అనేది అంత బాగుండాలి సో మీకు అంత ఫౌండేషన్ అంత బేసిక్స్ ఉండాలి అంత బేసిక్స్ కావాలి అంటే విఎంఆర్ సార్ క్లాసెస్ వినాలి ఖచ్చితంగా సో విఎంఆర్ సార్ విఎంఆర్ లాజిక్స్ సార్ క్లాస్ అనే కాదు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సిఎస్ కూడా సిఎస్ ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ ఇంకా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఇంకా అర్థమేటిక్ సో ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలన్నా మనకు ఫస్ట్ బేస్ అనేది స్ట్రాంగ్గా పడితే మన మన వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మన ప్రిపరేషన్ అనేది అంత హైట్లో ఉంటుంది సో మనకు వచ్చే జాబ్ కూడా అంతే హైట్లో అంటే అంత మంచి జాబ్ వస్తుంది సో ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ మీకు బేస్ బాగా పడాలి అంటే విఎంఆర్ లాజిక్స్లో మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ హరీష్ నీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ చెప్పినందుకు అయితే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఎస్ఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ డౌట్స్ ఏంటి అంటే విఎంఆర్ లాజిక్స్ అనగానే విఎంఆర్ సార్ అర్థమెటిక్కి ఫేమస్ కాబట్టి సో అర్థమెటిక్లో మాకు అవుట్ ఆఫ్ వస్తాయి నెక్స్ట్ రీజనింగ్ చూసుకున్నా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ చూసుకున్నా ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ అందరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు కాబట్టి వాటిల్లో కూడా స్కోప్ ఉంటుంది మాకు అవుట్ ఆఫ్ తీసుకురావడానికి అనేసి బట్ సిజిఎల్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న సిహెచ్ఎస్ఎల్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళందరికీ చాలామంది డౌట్ ఏంటి అంటే జిఎస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఆ జిఎస్ నుండి మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా ఉంది సో జిఎస్ కోసం విఎంఆర్ లాజిక్స్ అనేది మీకు ఎలా యూస్ఫుల్ అయింది దాంతోపాటు మీరు సిజిఎల్ జాబ్ కొట్టడానికి యూస్ఫుల్ అయిన రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చెప్పారు అంటే మన స్టూడెంట్స్కి ప్రిపరేషన్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మేడం అడిగినట్టుగా జిఎస్ కానీ జీకే కానీ సిజిఎల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వరు మ్యాక్సిమం అవ్వరు ఎందుకంటే దాని వెయిటేజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ సిజిఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నోటిఫికేషన్ నుంచి మనకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి సో జిఎస్ కూడా మనకు అంతే లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట సో జిఎస్ మనకు సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో సిక్స్టీ మార్క్స్ సో ఎవ్రీ మార్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో జిఎస్ కూడా అంతే లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో దానికి నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను అంటే యాక్చువల్గా సిజిఎల్ వాళ్ళకు జిఎస్ సిజిఎల్ అయినా సిహెచ్ఎస్ఎల్ అయినా జిఎస్ జిఎస్ సపరేట్గా చెప్పిస్తారు సో అది సిజిఎల్కి ఎంత అవసరమో అంతే చెప్పిస్తారు కానీ ఇంకోటి ఏంటి నేను సార్ని పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసి ఎస్ఐ కాన్స్టేబుల్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి చాలా చాలా డెప్త్లో చెప్తారు అనమాట జిఎస్ కానీ జీకే కానీ సో సార్కి రిక్వెస్ట్ చేసి సార్ నేను వాళ్ళ క్లాసెస్ వింటా అంటే సార్ కూడా ఒప్పుకున్నారు సో ఏ ఫీజు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఏం అడగలేదు కాబట్టి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ సో అలా అన్ ఎస్ఐ కాన్స్టేబుల్ జిఎస్ విన్నామంటే చాలా డెప్త్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అది సిజిఎల్కి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం డైలీ మనం న్యూస్ పేపర్ చూడడము వొకాబులరీ కోసం హిందూ ఎడిటోరియల్ చూడడము అలా చదివేవాడిని ఇంకా నెక్స్ట్ సపరేట్ మనకు యాప్స్ దొరుకుతాయి ప్లే స్టోర్లో కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం సో ఆ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దానిలో చదివేవాడిని నెక్స్ట్ ఇంకా మాక్ టెస్ట్లు సార్ వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్లో రాయడం ఇంకా అవి కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా రాసేవాడిని అనమాట సో ఎవ్రీ డే ఒక మాక్ టెస్ట్ అలా రాసేవాడిని సో ఇంకా ఒకాబులరీ ఒకాబులరీకి వస్తే ఇక్కడ సార్ 
సో దాంట్లో కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సో అలా నేను ఆలివ్ బోర్డు అనే ఒక మాక్ టెస్ట్ తీసుకున్నా ఆలివ్ బోర్డు టెస్ట్ బుక్ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో సో అవి కూడా తీసుకొని వచ్చి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అనమాట ఎవ్రీడే మాక్ టెస్ట్ రాసి దాన్ని అనలైజ్ చేసుకోవడం అలా ఉండేది సో ఇంకోటి ఏంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో రాసేది ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వకండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పేది మనకి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా మనం ఎంపడే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకోటి సండే సండే ఒక్కొక్కసారి వీలు కాకపోవచ్చు రావడానికి సో రాము అన్న ఉంటాడు ఇక్కడ సో రాము అన్న అని అడిగితే పేపర్ ఇవ్వండి అన్న అంటే సరు సో అంత పర్టికులర్గా అబ్జెక్ట్ ఏం చేయరు సో అందరూ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు అనమాట మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవరి ప్రతి ఒక్కరూ సపోర్టివ్గా ఉంటారు ఫైనల్గా ఒకటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే విఎంఆర్ సార్ కానీ ఎవరైనా కానీ మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో బాగా చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను జాబ్ మానేసి వచ్చా కాబట్టి నాకు ఫినాన్షియల్గా అంత చాలా కొంచెం బర్డెన్గా ఉండేది అనమాట ఎప్పుడు ప్రతి మంత్ ఇంట్లో నుంచి డబ్బులు అడగడం అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది సో అందుకనేసి నేను విఎంఆర్ సార్ దగ్గర సార్ ఏదైనా జాబ్ ఆపర్చునిటీ సార్ అస్సలు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా నాకు నేను బాగా చదువుతాను కాబట్టి అంటే కొంచెం పర్లేదు ఎవరైనా ఏదైనా డౌట్స్ అడిగినా చెప్పగలను కాబట్టి సో నాకు కొంచెం ట్యూటర్గా అలా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు సో అలా ఫినాన్షియల్గా కూడా కొంచెం నాకు సపోర్ట్ చేశాడు సో సార్ సో అందుకని నేను సార్కి ఈ విషయంలో కూడా కొంచెం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇంకా నాకనే కాదు సో నా వైఫ్ కూడా సార్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఇన్స్టిట్యూట్ దానికి కూడా నేను చాలా థ్యాంక్స్ అట్ లాస్ట్ నేను స్టూడెంట్స్కి ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నా ప్రిపరేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది సో త్రీ ఇయర్స్ మనకు టైం ఇక్కడ గడిచే కొద్దీ మనకు కొంచెం నిరుత్సాహం అలా వస్తుంది అన్నమాట జాబ్ రాలేదే మధ్యలోనే కొంతమంది గివ్ అప్ చేస్తారు అలా గివ్ అప్ చేయకండి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే యూ షుడ్ నెవర్ గివ్ అప్ అదే మన సక్సెస్ సీక్రెట్ సో అస్సలు గివ్ అప్ చేయకుండా ట్రై అండ్ ట్రై అంటిల్ యూ గెట్ సక్సెస్ సో నా నేను చెప్పేది ఇదే లాస్ట్ వర్డ్ సో మీరు మీ జాబ్ కొట్టే డ్రీమ్ కానీ ఏదైనా కానీ అస్సలు ఎప్పుడు గివ్ అప్ చేయకూడదు మీరు మీరు కొట్టేంత వరకు దాన్ని అస్సలు వదలకూడదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరీష్ సో డెఫినెట్గా నీ సక్సెస్ స్టోరీ ద్వారా ఎంతోమంది విద్యార్థులు కొన్ని పాయింట్స్ మోటివేట్ అయి ఉంటాయి కొన్ని డెఫినెట్గా నీ సక్సెస్ స్టోరీ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి మోటివేషన్లా మోటివేషన్ అవుతారు నెక్స్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ విఎంఆర్ లాజిక్స్లో అవైలబుల్ కోర్సెస్ రైట్ నో ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ బ్యాంకింగ్ ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ డి అలాగే గ్రామ సచివాలయం సింగరేణి ఐబి ఎఫ్బిఓ ఎఫ్సిఐ డిఐఓ హైకోర్టు ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఐసెట్ ఎస్ఎస్సి జిడి కానిస్టేబుల్ ఈ కోర్సులు అన్ని కూడా ఉన్నాయి మీ లక్ష్యం మా ధ్యేయం నేను స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడు చెప్పేవాడిని సో అది ఇంకా అతను గుర్తుపెట్టుకున్నాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరీష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నెక్స్ట్ సక్సెస్ మీట్లో హరీష్ వైఫ్నే కలుద్దాం Thank you all of you. Thank you so much. It's your VMA. Love you all. Bye-bye.